Добрый вечер, дорогие друзья. Good evening, my friends. Замечательный вечер. This is the wonderful evening. Иисус царствует. And uh, it's the kingdom of Jesus. И он среди нас. Uh, who is among us. А там, где Иисус, может произойти все, что угодно. And uh, in the place where Jesus is, everything could happen. Сегодня с нами в эфире замечательный Божий человек. Today, uh, is, today with us is a very wonderful person, a wonderful person of God. Это Божий человек, пророк Синди Джейкобс. It's a prophet, Cindy Jacobs. Привет, Cindy. Hi, Cindy. <laughs> Hello, good to be with you. Uh, здравствуйте, очень рада быть с вами. Большое спасибо, что ты нашла для нас время. Thank you very much that you have found time for us. Welcome. Это, это большая честь для всех нас. Мы, я, всегда, я всегда рада. This is a great honor for us. Thank you. Сейчас нас люди будут Спасибо. смотреть по всей Восточной Европе, Америка, Украина, Россия, страны бывшего Советского Союза. Now people from all over Eastern Europe, former Soviet countries, uh, Russia, Ukraine and many others will gonna watch us. И сейчас люди пока подключаются. Now people are still coming in. И я за одну минуту расскажу одну историю которую я мечтал всегда тебе рассказать. I will take one minute to tell you one story that I dreamt to tell you. У меня есть один друг. I have one friend. И однажды он увидел тебя по телевидению. And once he saw you on TV. Это было лет 15 назад. It was something like 15 years ago. И он сказал, я не верю в пророчество. He said, I don't believe in prophecies. И выключил телевизор. And turn off, turned off TV. И потом однажды он пришел домой, и он был очень-очень грустный. And once upon a time he came, uh, he came back home, and he was very sad. И он положил себе своего кота на грудь. <laughs> and he, he put his cat on his chest. И он решил нажать телевизор и пос посмотреть, может быть, какая-то передача есть. And suddenly decided to turn on TV and uh, see some broadcast some movie и он увидел твою передачу and he suddenly heard, uh, saw your broadcast <laughs> и ты говоришь такие слова and you tell such words я вижу человека i see the person и тебе грустно and you are sad и у тебя сидит кот на груди <laughs> and you have your cat on your chest <laughs> и бог благословит тебя and god will bless you Бог знает. God knows. God knows. Uh, Cindy, мы все знаем, что ты служишь в служении пророка. And we all know that you serve like a prophet. Скажи, пожалуйста, людям, кто такой пророк Божий? Could you please explain to the people who is the prophet of God? Well, okay, um, I started prophesying first when I was four years old. Uh, how, how old are you? Four. When I prophesied ah, first when I was four. Я начала пророчествовать с четырехлетнего возраста. Wow. And I went to my mother and I said, I'm going to have a little baby sister. Я подошла к моей маме и сказала, у меня скоро будет сестренка. And my daddy was just graduating from seminary and she said, no more children. <laughs> <laughs> и мой папа как раз вернулся из семинария и сказал, никаких больше детей. И в это время мама уже была беременна, она не знала об этом. So to me. И такие вещи для меня кажутся абсолютно обычными. I mean, the telephone would ring and I would know who was on the other end of the line, you know, we had no caller ID, and what had happened, the crisis. What I mean, I mean, is, допустим, будет звонить телефон, и я буду уже знать, кто на той стороне телефона, и хотя нет никаких, никакого определителя номера. I was a very unusual child. Я была очень необычным ребенком. Wow. And uh, my my father was a pastor, a Baptist pastor. И мой папа был баптистским пастором. 
But at that time, we didn't know about the gifts of the Holy Spirit. I mean, many Baptists do today, but we didn't at that time. Мы как баптисты в то время не знали о дарах Духа Святого. Но много and, сейчас, pardon, много сейчас знает, но в то время это не было распространено. Yes, yes. And uh, so anyway, um, I didn't preach till I was 30 years old. <laughs> я в любом случае я не проповедовала до 30 лет. And I'm 71 wow. now. И сейчас мне 71. So I've been preaching a long time, but I didn't preach very early. Я проповедую уже много времени, но я не начала проповедовать достаточно рано. And uh, Mike and I, uh, my husband and I work together in the ministry. Майк uh, и я, это мой супруг, мы вместе работаем в служении. And we've been working together since 1984. И мы работаем вместе с 1984 года. And, uh, and also in uh, 1985 we, found, we formed the Generals, Generals of Intercession. Uh, и в 1985 году мы организовали эту организацию, General. And we, we started building prayer networks around the world. И мы стали насаживать служение по всему миру. We first went on television in the Russian language in 2005. На русском языке впервые мы организовали передачу в 2005 году. And it was actually the first language we went on for our television broadcast. И это был первый язык, который мы выбрали для организации передачи. Yeah, Thank before you. English, Spanish, any other language, we went on in the Russian language. То есть до до английского, испанского и других языков мы выбрали русский. So we have a great love for your territory. I know you speak Ukrainian now. То есть у нас у нас огромная любовь на вашу землю. Мы также знаем, что сейчас вы больше разговариваете на украинском. So, thank you for asking. И спасибо за то, что спрашиваете. А, Синди, а, этот вопрос я хотел задать позже, но я его задам сейчас. Синди, I wanted to ask this question later, but I will ask it now. А, я больше чем уверен, что вы молились о пробуждении, которое должно было прийти в бывшие страны, в бывшие СССР, бывший Советский Союз. I, I'm more than sure that you've uh, prayed for uh, this great waking up uh, that should come to post-Soviet countries. Скажи, пожалуйста, когда ты услышала, что okay. Советского Союза больше нет и открылись двери для Евангелия? Помнишь ли ты те времена и что ты чувствовала в этот момент? Could you please uh, recall uh, when you heard that the uh, uh, Soviet Union doesn't exist anymore and all the doors, doors are open? What did you feel this time? Well, we were all very, very excited here in the West. Мы, конечно, очень сильно были возбуждены этим сообщением здесь в Западе. And, uh, you know, uh, there's been many prophecies, as you know, about um, the region, the former Soviet Union region would be used in revival around the world. Вы э, просто не знаете, сколько, какое количество пророчеств есть на этот регион постсоветский э, и на пробуждение, на, на пробуждение в этом регионе. And that's still true. И это, это все еще правда. Yes. И я верю, что именно в это время Господь прольет свое благословение на эти народы. You know, many of you are suffering things that we in the West, we cannot imagine such suffering. We don't understand it. Вы сейчас страдаете от таких вещей, которые большинство людей на Западе даже не могут себе представить. И мы это понимаем. I mean, your courage. Вашу смелость. Your strength, love of God in the midst of terrible times. Вашу силу и любовь к Богу, несмотря на сложные времена. And so, I mean, you're our heroes. Вы герои. Синди, 
а что тебе Бог говорит о том, что сейчас происходит, что сейчас Иисус делает на этой территории? Cindy, what does God tell you about uh, time now? What about uh, what, what Jesus is doing right now uh, about this our territory? Well, we just met with uh, prophets that we invited from 60 nations here in Dallas. Мы сейчас встречались с 60 пророками из разных стран, которые приехали к нам в Даллас. And the Lord spoke to us that he was going to help us establish Goshens, and I want to say this for your territories also. И Господь сказал, что он устроит устроит переговоры, которые будут решать, что будет дальше. And you know, Goshen was the place in the Bible that, uh, in Egypt where God protected the children of Israel during famine. И это будет похоже на то, как э, Господь э, хранил своих детей в Египте. And I believe that for you. И я верю, что это будет у вас. Now I know some of you are in terrible situations at the moment, but God is going to show you the direction to your Goshen. Uh, вы сейчас находитесь в ужасающих условиях, но Господь покажет вам uh, направление и своеобразный исход из этой ситуации. And it's going to be so supernatural. И это будет сверхъестественно. Now, I don't have a word as to when the war would end. I wish I did. У меня нет к сожалению, с э, слова, как закончатся военные действия. Но я бы, конечно, хотела. Uh, I've asked the Lord about that. <laughs> я, я обязательно спрошу его об этом. So far he's being very quiet. <laughs> Пока что достаточно тихо. Maybe he's speaking to you there. А, пока, пока нет от него известий. Where you быть, live. <laughs> but... but um... You know, to me, um, it feels kind of like a war we had called our Vietnam War, you know, where there was just, it dragged on and on and skirmishes here and here and here. Да, для нас это очень сильно напоминает вьетнамскую войну с, с действиями, с локальными моментами этих войн. But I do know that ну, God wants знаю. it to end. Да что я точно знаю, это то, что Господь хочет закончить ее. And I believe in the power of prayer. И я верю в эту в молитву. And I believe God is listening to your prayers and our prayers. We're praying for you too. И я, я уверена, что Господь слышит и ваши молитвы, и наши, так мы постоянно Amen. молимся. Amen. And I know he'll answer. И, и я знаю, что он ответит. Синди, я знаю, что ты много молишься. Cindy, I know that you pray a lot. И я знаю, что ты мотивируешь народ Божий к ходатайству. And I know that uh, you motivate uh, the people of God uh, to address the issues to God. И я хочу тебе задать два вопроса. And I want to ask you two questions. Uh, как верующим правильно молиться сейчас? How believers should uh, pray in the right way right now? И что происходит в духовном мире, когда церковь молится? And what is going on in the spiritual world when a church is praying? Well, the Bible is very clear about our role in the invisible realm. You know, the realm where there's angels and demons. Uh, Библия очень четко показывает нашу роль в, в духовном мире. Между and, ангелами, демонами. And we know the real battle is in the heavens, not... I mean, there is a real battle, yet, but, the, but there is a battle we have to fight in the spiritual realm that will affect the natural realm. Uh, то есть, также знаю, что настоящая битва, она происходит на небе. То есть, yes. это та битва, небесная битва в духовном мире, которая прямым образом влияет на земные дела. 
And, you know, uh, many times there's things will say, Jesus, why don't you do something about this? Where he's saying, I gave you authority. Why don't you do something in my name about that? То есть многие спрашивают, а Иисус, что, что бы ты можешь сделать а, yeah. в данной ситуации? Он отвечает, люди, я вам дал власть, чтобы вы могли действовать в этой ситуации. I would like to see the churches and the whole former Soviet bloc pray together for this war to end. Я бы, что бы я хотела, так это видеть, что все церкви бывшего Советского Союза э, молятся вместе, чтобы это все завершилось. Uh, он uh, говорит, что нужно объединиться церквям и не показывать друг на друга. Вот вы это видите не так, поэтому вы плохие. Вам нужно, нужно объединиться вместе и видеть uh, общее, общее зло, с которым нужно бороться. And I know, I know many people are praying. I know that, you know, they're praying in Poland, Romania, many of these countries. We receive word знаю, that they're praying. Я знаю, что множество людей молится в, в ближайших странах, в Румынии, yes. в Польше, и чтобы получить это слово. И я знаю, что Господь услышит эти молитвы. Я также знаю, что будет э, огромное пробуждение во время этого э, во время этих событий I believe, прямо во время I believe we are at the beginning of the great end time harvest of the earth Я думаю, что мы сейчас находимся на пороге самого большого урожая I believe uh, that the Holy Spirit is getting ready to sweep this former Soviet bloc on a level no one can imagine я верю, что Дух Святой э, поднимет на эти территории бывшего Советского Союза на небывалый ранний уровень. Now let me prophesy into that. И я хочу пророчествовать в этом. And the Lord would say, I'm raising up evangelists all in these territories. И Господь сказал, что Он поднимет евангелистов на этих территориях. I'm going to raise up an army of evangelists. То есть он говорит, что я подниму целую армию евангелистов. With such outstanding working of miracles. С невероятным количеством чудес. That many, many people will see. Что, которые увидят огромное количество людей. And listen to me, hundreds of thousands are going to come to Christ. И послушайте меня, сотни тысяч придут к Христу. Not thousands. Hundreds of thousands. Не просто тысячи, сотни тысяч. And the power of God is going to manifest. I mean, the the newspapers will write about these things. И э, свидетельствовать в этом об этом даже будут в газетах. Governments will take notice of these things. Аллилуйя. Это не будет незамеченным. Это не получится скрыть. For the Lord says, I have a plan greater than the plans of men. То есть Господь говорит, мои планы, они боль, больше планов людей. I have a plan to visit and awaken these nations. И у меня есть план лично в, пробудить эти, эти народы. I have a plan to turn the hearts of the people to me, even governments. У меня есть план развернуть сердца этих людей ко мне и даже и не только просто простых людей правителей and the lord says i'm gonna i see especially university students being touched и, я, и господь говорит что о, целые вселенные людей увидят о, и будут затронуты их тронет это слово many coming to christ 
even, you know, even if the universities can't meet right now, many university age students are going to come to Christ. А он имеет э, множество молодежи, то есть людей студенческого возраста придут и увидят. There's wow. also going to be a great children's revival. То есть это будет огромное э, возрождение. Little children are going to have dreams. Это будут маленькие дети, у них будут мечты, у них будут видеть во снах. Three-year-olds, four-year-olds, five-year-olds. Трех, четырехлетние, пятилетние дети. And I'm going to visit the children. И он посетит этих детей. And God's going to give them such detailed dreams that many of their parents will become Christians. То есть Господь даст им настолько точные, четкие сны, что рассказывая их, даже многие взрослые станут христианами. То есть примут Христа. Even children whose parents are not Christians, I'm going to visit them and their whole family will be saved. Даже если это не христианские семьи, Господь во снах придет к этим детям. And that's very exciting. И это просто потрясающе. Wow. wow. Bogdan, there was a revival I prophesied would happen in northern Thailand. Я также э, есть пророчество на северный Тайла, Таиланд, что там тоже будет возрождение. Among an indigenous people group. You know, like indigenous, do you know what I mean to the land? Indigenous. Uh, can you clarify? Uh, uh, aboriginal, the first, the native people, uh, the first uh -huh. peoples. То есть, да, так скажем, аборигены этих земель, они будут принимать Христа. Yeah, they're tribal people. Да, племена, племена, даже yeah. племена And начнут принимать Христа. I prophesied that, a, that the, the revival would come to the children, just like I'm prophesying this today. То есть, вот так же через детей. У меня есть пророчество, что это придет через детей, так же, как вот я вам говорю. And one little boy, six years old, began to beg his parents to take him to the church at 4 a.m. in the morning. И один из один мальчик стал просить своих родителей отвести его в церковь. Мальчику было пять лет. Простил, стал просить родителей отвести его в церковь в четыре утра. And they thought, "This is crazy. We're not taking you to church at 4 a.m. in the morning." Они, родители сказали, что это такое? Мы не понимаем, какую церковь в 4 утра. But the child kept begging. Wow. Но ребенок продолжал просить их. So finally they went to church at 4 in the morning. И в конце концов они пошли в церковь в 4 утра. And the other village people, they had heard about this crazy thing and they went to church too. И другие жители деревни Услышав это, тоже пошли в церковь. И когда они пришли, просто э, слава Божья просто в, волной ввалилась в, это, в эту церковь. И они увидели чудеса. И дети начали пророчить. И стали, дети стали пророчествовать. И шестилетний ребенок подошел к взрослому, к взрослому человеку и стал говорить, в чем он грешит. И, и он стал каяться, просто, просто каяться. Wow. И следовательно... И это не единичный случай, это большое детское пробуждение. This yes. is what God wants to do. Это то, что хочет сделать Господь. Yes. Miracles through the children. Yes. Чудеса через детей и, и для детей. А знаешь, Синди, я был в одном городе, You know, Cindy, I've been in one city. И проводил большое собрание чудес. And we uh, yeah, was holding a big uh, gathering of uh, miracles. 
И я хотел показать, что Иисус делает чудеса через всех верующих. And I wanted to show that uh, Jesus can make any a miracle through any believer. И я позвал девочку, которая четыре годика. And I called for a girl who is four years old. И позвал взрослую женщину, у которой было полностью глухое ухо. And I uh, called a lady who uh, couldn't hear with one ear. It was И я попросил deaf, эту девочку помолиться за эту женщину. And I asked this girl to pray for this woman. И у всех на глазах у этой женщины открылось глухое ухо. And everybody see, everybody could see that uh, she was healed. Wow. Я пришлю тебе это, я пришлю тебе это видео. I will, I will, I will provide you with this video. <laughs> то, что, то, что Бог мне показывал, что, что дети будут мертвых воскрешать. So God showed me that uh, uh, <coughs> children will uh, resurrect the dead. <laughs> я верю в это. Я верю I believe it. Amen. I believe it Amen. too. Синди, Я ты тоже только что, Ты только что дала нам пророческое слово о том, что Иисус будет делать. Окей, Синди, ты просто дала нам пророческое слово, что Бог будет делать. Теперь, что всем нам делать, чтобы это слово не осталось пророчеством, а чтобы оно воплотилось? Теперь какая задача? Что мы должны so, с этим сделать? So, what can we do, so that word uh, would not will left like a prophecy but it come true <laughs> well we need to pray it no no we need to prophesy over your children teach them about miracles teach them to pray for the sick yes. and we need to listen to what god is saying through our children и нам нужно слушать, что Господь говорит нашим детям. Yes. You know, there may be, they're just little, but God's power is big inside them. Несмотря на то, что они маленькие, сила Господа, она велика в них. You know, in the, I'm, I'm going to tell you what God wants to do in this time я, of war. Я, я скажу вам, что Господь хочет, чтобы мы делали в, в эти военные времена. The testimony that will come. Uh, нужно свидетельствовать. свидетельствовать. Обычно дети, когда проходят через войну, они сильно травмированы. Ну, Господь говорит, что если мы молимся в это время, они пройдут через это невредимыми. Yes. Все будет хорошо. Это одна из причин, почему я сейчас буду ездить по детским домам в нашем городе, возле нашего города. Я хочу много... Господь положил в детские дома в мое сердце ехать к детям-сиротам. This is one of the reasons why I'm going to visit uh, orphans. Now, uh, in, in our city, all over the region, all over the, the uh, Kyiv Oblast. Uh, so, I want to hug them and I want to pray for their healing. Oh, that's yes. wonderful. <laughs> uh, kids are in my... Uh, takes a big place in my heart. <laughs> Yes, well, John, you're going to be part of this children's revival in a big way. То есть, значит, вы будете частью этого детского пробуждения. Amen, amen, спасибо, я принимаю, I I accept that, thank you very much. Синди, с чем сейчас верующие сталкиваются, это с тем, что мы молимся, мы молимся, мы молимся, Господь, доколе все это будет происходить? Почему so, мы молимся, как будто бы мы не видим результатов? Что бы ты могла сказать этим верующим, чтобы укрепить их в их молитве? So now uh, we have a, such a situation. We, uh, the many prayers, when, uh, when many believers, they pray and they face this, uh, they pray, pray, pray and don't see any, any outcome. And uh, what can you tell us, how can we uh, in Force this, and how can we, I don't know, feel these answers? Because nothing is going on. 
Well, if you're talking about the war situation, is that what you're talking about? То есть, если вы говорите о войне, we're talking about the hearts of nations here. То есть мы сейчас говорим о сердце э, наций. We're talking about God bringing change really to civilizations. То есть мы сейчас видим о том, как э, Господь вносит э, изменения в целые цивилизации. And so it's a process. Это процесс. And many times we cannot see evidence that God is working. И не всегда мы можем видеть, э, э, как бы, э, не всегда это видимо, э, Божья работа. I mean, we see this in the Bible with Joseph, Psalm 105, I think it's verse 17. То есть это, э, мы можем видеть это у Иосифа, э, Псалм. 105. Э, псалом, Псалм. 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 Mm-hmm. Have to translate that number. <laughs> yeah, yeah, one hundred. Because mm-hmm. you you may not have the same. Let me just tell you the scripture. Uh, sometimes it's different between translations in the Bible and the Old Testament. But the Bible says, until the time came, to, until the word came to pass for Joseph, it tested him. Uh, то есть он говорит, что не всегда это совпадает просто в русском и английском. Он говорит, что когда Господь э, пришел к Иосифу, э, God comes to Joseph and, uh, and until the prophecy came to pass over Joseph's life, it tested him. И когда у него было пророчество на жизнь Иосифа, это как бы было в то же время проверка его. In other words, God gave him a dream, but then he was a slave. То есть то же время, когда он был, Бог дал ему сон, когда он был рабом. And then he was, you know, thrown in prison. То есть он был в тюрьме. Was God listening? И Господь слушал его? Of course we know he was. Конечно, ну, так мы знаем, что он слушал его. Because there was something great that God was doing. It was so big, it involved nations. Да, это потому что это потом привело к огромным изменениям, э, и, которые влияли не просто на жизнь отдельных людей, на целые народы. То есть это не значит, что то, что с ним случилось, это не было злом. What's going on right now is evil. То, что происходит сейчас, это зло. But God has a plan. Но у Господа есть план. Аллилуйя. And, he, he, and we will see. Where I tell you, God has not forgotten your и, nation, the nations around you. И uh, вы увидите, что uh, у Господа есть план, и что uh, увидите это влияние Его на, на вашу нацию, на, и на окружающие народы. Амин. Амин. Синди, скажи, пожалуйста, Uh, мы как церковь имеем здесь власть на земле. Синди, куда ты сказал? We as a church, we have a power uh, here and on earth. До какой меры мы имеем власть в этом мире и насколько быстро мы можем влиять на события, происходящие в этом мире? What what is the uh, limit of our power and how how fast can we uh, affect on the processes here? Well, you know, uh, some of you know, that know the Bible know that God likens prayer in the book of Revelation to being in a bowl, you know, uh, intercession put into the bowl mm. in heaven. Вы знаете из Откровения, что есть сравнение с чашей, куда помещаются. Yes, yeah. Да, 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 да. And when that bowl gets full, it's going to tip out. It's going to spill есть, out. И когда эта чаша переполнится, оно все выльется. And we don't know when our prayer will be the last prayer needed, you know, for that bowl to tip. <laughs> и, да, мы не знаем, какая из молитв yeah. будет последней каплей в этой чаше. Да, да, да. And waiting is terrible. 
Но ожидание это ужасно. Да, знаешь, что есть маленькие вещи, большие вещи, но мы не мы не не любим ожидать. Remember yeah. in the book of Daniel, where God sent an angel yeah. to Daniel, and he said, from the first day you prayed, I sent the answer, but there was a battle. Да, он говорит, напоминает э, пример из книги Даниила, когда Господь сказал, что я в первый же день твоей молитвы выслал ангела, но так как была битва, царь Персидский, насколько я помню, э, э, он задержался, ответ задержался. You know, when I studied the ancient gods that were worshipped in Ukraine and Russia, some of these areas there. Знаете, когда я исследовала молитвы в этом регионе, they, they worshipped the god of war. А, о поклонении. Они поклонялись, я уточню, когда я исследовал поклонения в древних, на древних территориях Украины и России, oh. и я видела, как они поклоняются богу войны. And I think those ancient gods are trying to take over territory again in that region. И у меня создается впечатление, что те старые боги, идолы, пытаются отвоевать свои территории. I mean, the more people that die, that's like a sacrifice to that то есть ancient огром... god in a way. Огромное количество погибает, и это как жертва богам. And so we have to understand we're not wrestling against flesh and blood. То есть, но я хочу напомнить, что мы не боремся с плотью и кровью. Yes. These, these are empire spirits that want to take territory. То есть это вот тот дух, который пытается отвоевать свои древние территории. And they're manifesting through war. And manifesting? А, и он проявляется, проявляется через yeah. военные действия. Mm -hmm. But they're going to come down. Но это все уйдет. We have Amen. the power. They're going to come down. У нас down. есть у нас есть власть успокоить это. And this oh. time, let it be the last time. <laughs> И в этот раз пусть это будет последний раз. <laughs> пусть это будет последний раз. <laughs> yeah, it's Amen. It'll be the last Amen. time. Amen. Синди, uh, знаешь. Uh, я очень чувствую и переживаю твою любовь к нашему народу. И к людям бывшего Советского Союза. And to the people of former Soviet Union. Это ощущается очень. We really, we really feel that. И я thank хочу you. сказать тебе спасибо. And I want to thank you. Yes, и я, so знаю, я, я знаю, что ты молишься. And I know that you pray. Uh, я хочу тебя публично поблагодарить за то, что ты оказал очень большую мне поддержку за последние семь месяцев. Uh, and I want to thank you before all the people here for all for all the support you gave us for, during those the seven months. Спасибо большое. Это очень Thank you very much. It's very precious. <laughs> When you were in exile in America. <laughs> Когда вы были в Америке. Спасибо, ты очень добра была ко мне. Thank you very much. Well, thank you. I need to go, but thank you so much for giving me time to share with you all. I love you all so much. Мне уже нужно бежать, но я так настолько сильно благодарна вам за возможность высказаться. Спасибо. And I'm so glad we're family. И тебе, и вам, и вашей семье. Спасибо большое, Синди. У меня осталось еще много вопросов. Thank you, Я Cindy, надеюсь, have... когда-нибудь сделаем еще Thank you, Cindy, There's I have a lot of day. questions. <laughs> yeah, There's I another have, another I hope day. we will find the time for them. <laughs> да, это в другой день. Синди, uh, можно попросить тебя закончить этот эфир молитвой за людей, которые смотрят эфир uh, сейчас и которые будут смотреть его в записи? Синди, may I ask you to uh, uh, wrap up all this uh, broadcast uh, with a prayer for all the people who are watching okay. this? Of course, of course. Конечно, Father конечно. God, I thank you for your children. Дорогой Небесный Отец, я благодарю Тебя за детей Твоих. I'm asking you, Holy Spirit, to touch their lives right. Святой Дух, я прошу Тебя, прикоснись их. Father, I thank you, Lord, for healing their bodies right now. Отец Господь, я благодарю Тебя за то, что Ты исцеляешь их тела. 
And the Lord would say, I am going to provide in supernatural ways for you. И Господь говорит, что я дам вам сверхъестественные пути. And I'm going to restore what Satan has of you. Я восстановлю эту связь. In supernatural ways. Просто сверхъестественным образом. Because the Lord says, I love you greatly. Потому что Господь сказал, я вас очень сильно люблю. And I will not abandon you. И я не оставлю вас. So, Father God, we thank you for our family. Спасибо тебе, Господь, за наши семьи. In the post-Soviet Union. И постсоветский регион. Bless them. Благослови, благословение mm -hmm. твое. And let that great revival come И that we dream of, Lord. Идет это возрождение. Amen. 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 In Jesus' name. Amen. Bye, Amen. everybody. Thank you, Cindy. Love Всем you. До свидания. Bye. Thanks for bye -bye. translating. Thanks, bye, Bogdan. Love you. Bye-bye. Thanks.